आदब दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो पे जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा कश्मीर के आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ है भारतीय संविधान का वो आर्टिकल जो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है जिसमें कई सारे अलग से प्रावधान कश्मीर को मिल जाते हैं आज उसको राज्यसभा में हटा दिया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा इसके लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जिससे कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है तीन मुख्य बातें हुई इसमें सबसे पहला था 370 जो है उसके जो सभी खंड हैं वो अब लागू नहीं होंगे कश्मीर के अंदर दूसरी चीज जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और तीसरी चीज लद्दाख को अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कश्मीर का विवाद क्या था कहां से शुरू हुआ 370 आखिर कैसे आया कश्मीर को लेकर के और आज 10 मुख्य बातें जो आज के इस प्रस्ताव के बाद कश्मीर के अंदर बदलने वाली हैं क्या सही है क्या गलत है क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड होगा क्या ये वाकई में मामला रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा क्या थ्री सेवेंटी को चैलेंज किया जाएगा ये सब एक अलग मुद्दे हैं और वहाँ के राजनीतिक हालात क्या होंगे उन सब से अलग हट करके आज हम बात करेंगे कि आखिर थ्री सेवेंटी कहाँ से शुरू हुआ था क्या था कश्मीर की कहानी और कैसे अब कश्मीर के अंदर क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी आ, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल थ्री सेवेंटी की जो कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था दरअसल 15 अगस्त उन्नीस को जब देश आज़ाद हुआ था तो कश्मीर भी आज़ाद हुआ और उस वक्त कश्मीर के राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह जो चाहते थे कि उनकी रियासत अपने आप में आज़ाद रहे मतलब जिस तरह से हिंदुस्तान आज़ाद था उसी तरह से कश्मीर सूबे के वो राजा हुआ करते थे और उनका मानना था कि कश्मीर अलग से एक अपने आप में एक रियासत बनी रहे और वो अपने आप में आज़ाद रहे लेकिन 20 अक्टूबर उन्नीस को पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर के कुछ लोगों के साथ मिलकर के कश्मीर पर आक्रमण किया और उसके बाद वन थर्ड हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के अंदर ले लिया जिसे हम आमतौर पर आज के दौर में पी के कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है आ, उसके बाद राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर के 26 अक्टूबर उन्नीस को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर का एक अस्थायी विलय किया अस्थायी मतलब के टेम्परेरी जो कि परमानेंट नहीं था उसके अंदर तीन मुख्य बातें जो खासतौर से आज भी देश के पास हैं मतलब जो जो कश्मीर का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि कश्मीर में सिर्फ तीन विभाग ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार डायरेक्टली अपना इंटरफेरेंस कर सकती है कानून लागू कर सकती है उनको जो है बना सकती है उनको बदल सकती है उसके अलावा बाकी सभी चीज़ों में कुछ भी चीज़ बदलने के लिए वहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उससे परमिशन लेनी होती है तीन ऐसे मामले थे जिसमें पहला मामला था रक्षा का दूसरा था विदेशी मामले और तीसरा था दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन इन तीनों में भारत सरकार को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली हुई थी बाकी सभी मामलों में पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है अनुमति लेनी पड़ती है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं इसीलिए वहां पर 17 नवंबर उन्नीस से ये पूरा मामला बाकायदा इसको लागू किया गया कि अब ये इस तरह की प्रक्रिया चलेगी और उन्नीस में कश्मीर को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिला और उसको लागू किया गया 26 जनवरी उन्नीस को आ, कश्मीर के अंदर जो है डबल नागरिकता होती है मतलब डबल सिटीजनशिप होती है डुअल सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं दो तरह की नागरिकता होती है जो कश्मीरी लोग होते हैं वो भारतीय नागरिक भी होते हैं और वो कश्मीरी नागरिक भी होते हैं उसके अलावा उनका अपना संविधान भी है अपना झंडा भी है और उसके अलावा जो है पूरे मामले पे कश्मीरियों को ये आज़ादी है कि वो वहाँ पर लैंड खरीद सकते हैं लेकिन कोई बाहरी जा कर के वहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकता है और ना ही किसी बाहरी को वहाँ पर नागरिकता मिलती है जब तक कि वो शादी ना करे वहाँ के लड़के से कोई लड़की आज हम इसी पर पूरी चर्चा करेंगे कि आज 370 को हटाया गया है तो क्या क्या चीज़ें 10 चीज़ें बदलेंगी जो आज इस 370 के हटने के बाद बदलेंगी इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या क्या आगे कार्रवाई होंगी किस तरह से मामला चलेगा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कितना सही होगा कश्मीर के लिए कितना गलत होगा हम इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे लेकिन हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या बदलेगा सबसे पहली चीज़ है कि अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है पहली चीज़ वहाँ पे पहले संपत्ति आप नहीं खरीद सकते थे दूसरी चीज़ होगी कि जम्मू कश्मीर का आप कोई अलग झंडा नहीं होगा सिर्फ हिंदुस्तान का जो झंडा होता है वही वहाँ पर लागू होगा तीसरी चीज़ होगी जम्मू कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी जो डुअल सिटीजनशिप होती थी वो नहीं होगी अब सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप वहाँ पर रह जाएगी चौथी चीज़ जम्मू कश्मीर अब अलग राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश होगा 
जो यूनियन टेरिटरी होती है वो बनेगा लेकिन उसमें विधानसभा होगी मतलब इलेक्शन होंगे बट उसका जो हैड होगा वो गवर्नर होगा उसके अलावा कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा मतलब इसके अंदर विधानसभा होगी उसके अलावा होगा कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है कश्मीर के अंदर वो छः साल का होता है जबकि आमतौर पर हिंदुस्तान में पाँच साल का होता है तो अब वहाँ पर विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो भी पाँच साल का होगा विशेष राज्य का जो दर्जा कश्मीर को मिला हुआ है वो समाप्त कर दिया गया है इसके अलावा लद्दाख को अलग से बाकायदा केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित किया गया है मतलब कि यूनियन टेरिटरी अलग से होगा और उसमें कोई विधानसभा या विधान परिषद नहीं होगी उसके अलावा आरटीआई जैसे और सी जैसे कानून जो है वो अब कश्मीर में लागू हो सकेंगे क्योंकि इससे पहले वो कश्मीर में लागू नहीं होते थे और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अब नौकरी पा सकता है तो ये दस चेंजेस जो बड़े हैं वो होंगे लेकिन सवाल ये बनता है कितना सही है कितना गलत है ये एक अलग चर्चा होगी इस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या लोग जाते हैं किस तरह का मामला वहां पर क्या माहौल रहता है राजनीतिक माहौल क्या रहता है वो आगे का वक्त बताएगा लेकिन अभी का मामला ये है कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी के हटने के बाद ये मुख्य चीज़ें होंगी जो कश्मीर के अंदर बदल जाएंगे आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ये जरूर बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं आज के प्रोग्राम में इतना ही हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया